Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim, né, para tirar uma dúvida. As pessoas me perguntaram se quando lavasse esse tecido que nós colocamos, que nós pintamos com amaciante no lugar do clareador para tecido, se essa tinta não ia sair. Então eu vim lavar o tecido com vocês para ver se vai sair ou não. E também para passar algumas dicas para vocês de como eu cuido dos meus pincéis, ok? Nós pintamos o nosso tecido na segunda, hoje é sexta, já passou o tempo que precisávamos esperar para poder lavar o tecido. Então, vamos lavar, vamos ver o que acontece, ok? Vamos lá? Bom, gente, eis o nosso paninho, vou lavar aqui na minha torneira, tem água na temperatura ambiente e vou deixar ele um pouquinho aqui no molho para ver se acontece alguma coisa, tá bom? Vamos lá, vamos molhar um pouco... Só molhando, tá tudo tranquilo, né? Até então, vou usar um sabão normal, customizar, vou passar aqui diretamente nele, olha só. Outra coisa, você quando tá lavando as suas pinturas, você toma cuidado, você não tem que ficar esfregando, porque se você fizer isso, ela vai sair, independente do que você usar, ela vai sair com... Menos tempo, vai ficar mais debotado, vai ficar mais feinho. Olha só, passei o sabão. A pintura permanece, tranquilo. Não devemos pegar e esfregar, mas eu vou fazer isso só para tirar a prova, né? Vou esfregar um pouquinho, olha só. Não saiu, ó. Vamos esfregar mais. Continua aqui nossa pintura. Do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Vou passar mais sabão. Aqui foi o cantinho, olha, quando estávamos pintando, que borrou um pouco. Eu vou deixar aqui no molho um tempinho, tá? Pra gente ver se de repente se ficar um tempo aqui, se ela não vai sair. A nossa folhinha. A nossa folhinha também, nós passamos o... Amaciante, não foi? Não está saindo a tinta. Bom, vamos deixar aqui, esperar um pouco para ver se ela vai sair de repente, né? Vamos ver. Bom, gente, enquanto o nosso pano está lá no molho, para ver se a tinta sai, vamos aqui fazer outra coisinha, outras coisinhas que eu costumo fazer com os meus pincéis. Olha só, aqui eu tenho acetona. Peguei esse, essa vasilinha, porque depois eu posso fechar ela, né? Aqui eu vou colocar uma boa quantidade de acetona. Olha só. Quero um pouco mais, tá pouco ainda. Vou pegar o meu pincelzinho, pegar esse aqui, que ele tá meio durinho, ó, aqui em cima. Tá meio sujinho. Vou colocar aqui e vou deixar ele no molho. Vou deixar aqui por um tempinho. O que vai acontecer? Essa tinta aqui tá durinha... Aqui, ela vai começar a sair, ela vai começar a ficar úmida, ela não vai necessariamente sair, ela vai ficando fácil de largar dos pelinhos. Aí, depois eu venho para tirar essa tinta daqui, depois eu lavo o pincel, enfim, vou deixar ele lá no molho. Eu faço isso para tirar as tintas que vão ficando dura no pincel, nos pelinhos do pincel, porque a gente vai pintando e vai acumulando alguma tinta que não sai, por mais que a gente lave, principalmente nesses cantinhos aqui... E o pincel vai ficando duro, vai ficando ruim. Então, você coloca ele na acetona e ele vai largar. Você pode fazer isso com água ras, até com gasolina eu já fiz e deu certo. Mas, eu geralmente faço com acetona. Quando os meus pincéis estão assim, ó, com os pelinhos mais durinhos, que eu quero eles mais macios, eu também costumo pegar uma hidratação de cabelo, uma hidratação qualquer que eu tiver em casa... Coloco uma porção na água. Coloco uma porção na água, olha. Misturo bem. A gente vai misturar. Não importa se ficar assim, ó, meio... Tá vendo? Já dá tranquilo pra você colocar. Pego os meus pincelzinhos e deixo lá. Deposito eles ali dentro. E deixo eles por um tempo. 
O que vai acontecer aqui? Esses pelinhos desses pincéis, eles vão ficarem bem mais hidratados. Eles vão ficar mais... bem mais macios. Vai facilitar mais para eu pintar. E aqui também eu vou deixando no molho por algum tempo. Depois a gente vai olhar. Vai olhar esse, vai olhar esse e vai olhar o nosso tecido para ver o que aconteceu, ok? Bom, gente... Agora, nós voltamos, vamos ver o nosso tecido, a nossa pintura, como ela está. Olha só, aqui está ela. Permanece pintado. A tinta ainda está aqui. Principalmente as regiões onde nós usamos o amaciante. Ou seja, não sai. Agora, eu sugiro que se você vai usar, você precisa usar o amaciante por alguma razão... Você faz uma prova antes, você pega um pedacinho do tecido que você vai pintar, você passa o amaciante, pinta, espera, depois você lava para ver se aquele tecido ele vai segurar, se aquele tecido vai permitir que você faça seu trabalho e não saia. Vai, não sei, eu, eu costumo usar um amaciante, esse aqui, é só... Eu costumo usar esse aqui, que ele é concentrado, ele tem menos água, aí corre o risco de borrar menos. Lembra a nossa folhinha que borrou um pouquinho aqui? Pronto. E como ele tem menos água, ele corre o risco de borrar menos. No caso, eu gosto dele porque ele é mais concentrado, aí eu costumo usar. Mas, de repente, tem um amaciante diferente, tem um tecido diferente que não segure. Aí, você faz o teste antes, tá? O ideal seria você fazer o teste antes, caso você queira usar amaciante no seu tecido. Agora, vamos ver o restante, os pincéis, como ficaram. Bom, gente, agora vamos ver o pincel, que estava na acetona, ficou aqui no molho. Tem pessoas que deixam só uns 5 minutos, 10 minutos, às vezes eu deixo até mais de hora, viu? Depende do resultado que eu tenha. Aqui, ó, vamos ver o que aconteceu. Olha só, gente. Não sei se dá para vocês verem aí direitinho, mas aqui, ó, a gente já percebe que a tinta, ela tá largando. Olha só. Deixa eu pegar o alfinete. Só em passar, ela já vai soltando. Ó, só tá caindo até aqui na mesa, olha. Tá vendo? Ela vai largando e eu costumo pegar um alfinete, uma agulha, alguma coisa, olha só aqui, que ela tá soltando, pra tirar o que fica por dentro. Olha só, eu vou fazendo assim, ó. Quando eu vou fazendo isso, vai largando aquela tinta que tava dura por aqui por dentro. Aí, eu vou fazendo isso pra soltar ela, depois eu lavo bem, com água e sabão mesmo. E gosto de colocar no amaciante. Quando eu faço isso, eu gosto de colocar no amaciante ou na, na hidratação para cabelo, como eu coloquei aqueles outros. O amaciante também deixa os pelinhos macios, viu? Olha só, tá jogando para todo lado. Tá saindo essa tinta que tava aqui dura. Ela vai ficando toda solta, toda... Ela vai ficar molinha. E dá pra gente tirar direitinho. Antes de lavar o pincel, eu sempre costumo fazer isso, pegar um alfinete, eu, geralmente eu pego um alfinete. Você pode estar tá pegando uma agulha, qualquer coisa que você tem aí, e ir tirando a parte que fica por dentro. Porque a parte de fora, ela sai mais fácil, mas a que fica bem dentro, ela fica muito presa e ajuda... De uma agulha, de um alfinete, ajuda a soltar ela, tá bom? E assim eu vou fazendo para deixar o meu pincel com o pelo, ele fica com o pelinho até mais macio mesmo, só com, com a acetona. Mas eu gosto de colocar ele no molho, dependendo se eu quero ele mais macio, colocar ele na hidratação ou no amaciante, no molho por algum tempo, depois que eu limpo ele assim, certo? Agora, deixa isso aqui de lado. Olha só, fecha o teu potinho. Essa acetona você vai usar outras vezes, com outros pincéis. Quantas vezes você quiser. Guarda. 
E agora, vamos ver isso aqui. Tá, o nosso, os nossos pincéis que estavam na hidratação para cabelo, não é? E vamos ver se já deu algum resultado. Olha só, ele tá bem macio, gente. É difícil de você perceber, sim, mas o pelinho dele tá bem macio. Na hora de pintar, isso ajuda bastante, dependendo do desenho que vai fazer. Eu gosto de colocar esses assim, ó, que são bem pequenininhos, porque geralmente eles ficam muito duros. Aí, eu coloco eles, deixo lá um tempo, geralmente deixo mais de hora, e ele fica com o um pelinho macio e me permite continuar usando ele, né? Olha só. Olha só, gente, só mais um detalhe. Na hora que eu vou lavar ele, eu pego, geralmente, uma escovinha de dentes, uma escovinha de dentes de pelo duro, e vou, com água e sabão, vou passando assim, porque ela vai ajudando a retirar aqueles excessos de tinta que fica. Vou afastando os pelinhos também, e vou passando, conforme o tamanho, né, também nos pelinhos do meu pincel. E vou passando porque a escovinha, ela vai ajudando a retirar todo o excessozinho de tinta que vai ficando por aqui. Olha só, aqueles excessos já saíram e o meu pincel tá pronto para usar. Só ele secar e agora eu vou usar ele. Esse daqui eu não vou colocar na hidratação, que eu gosto dele mais durinho. Quando eu gosto dele mais suave, eu coloco na hidratação. Como esse é um pincel para eu fazer alguns detalhes... Geralmente, pintar espaços maiores, eu gosto dele mais, os pelinhos mais durinhos mesmo. Aí, eu vou deixar ele assim, vou deixar ele secar e vai estar tá pronto para usar. Beijos, pessoal, por hoje é só, tchau!